ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ എൻ ഡി ഫിഷിംഗ് ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ലോക്ക് ഡൗൺ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിയിൽ പോകാനോ ഫിഷ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനല്ല കഴിവതും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ രാജസ്ഥാനി ട്രഡീഷണൽ ഫുഡാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ കേരളത്തിൽ വേറെ ലോഗോസ് ആരും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയും നമ്മുടെ ബീഫും എല്ലാം കൂടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ അതായത് കുഴിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് ചൂടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ അടാർ ഐറ്റം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബീഫ് നമ്മൾ ഈ സൈസിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മേടിക്കണം അതായത് അത് ചെറുതാക്കരുത് ഞുറുക്കിക്കളയരുത് ഈ സൈസിൽ നമ്മൾ ബീഫ് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോളം ബീഫുണ്ട് ബീഫ് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം രണ്ടുമൂന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിത് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ബീഫ് അതിനുശേഷം രണ്ട് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ചെറിയ ഇഞ്ചിയുടെ പീസ് ഒരു ചെറിയ മൂന്നോ നാലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നീട് രണ്ട് നാരങ്ങ കുരുമുളക് പൊടി സോയാ സോസ് നെയ്യ് ഗരം മസാല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കുറച്ച് പച്ചമുളകും രമ്പയിലയും നമുക്കിന്ന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ് നമുക്ക് മല്ലിയില കിട്ടാനില്ല അതിന് പോരെ നമ്മൾ ലെം രമ്പയിലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രമ്പയില അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് മല്ലിയില എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ പിന്നീട് ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി നമ്മൾ പാക്കറ്റ് ചപ്പാത്തി മേടിച്ചാണ് നമുക്കതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ബീഫിനകത്ത് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് സെറ്റാക്കി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം വെക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ചുട്ടിട്ട് നേരെ കുഴിയെടുക്കണം നമ്മളിത് കുഴിയിൽ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മസാല ഈ ഇറച്ചിക്കകത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു വെക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇത് അവരവരുടെ എരി ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് സോയാ സോസ് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി അല്പം നാരങ്ങ നീര് ഇഞ്ചി നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് അതുപോലെ നേരത്തെ എടുത്ത ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പച്ചമുളക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എരിയുള്ള ചേർത്തിട്ടുണ്ട്
പിന്നീട് കുറച്ച് രമ്പയില പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യാണ് ആവശ്യം കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയോ വേറെ എണ്ണകളോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല രാജസ്ഥാനി ഫുഡിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ച് സെറ്റാക്കിയെടുക്കണം മസാല എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മസാലയെല്ലാം നമ്മുടെ ബീഫിനകത്ത് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചപ്പാത്തി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കുഴി കുടിക്കണം ഇത് കുഴിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നേരെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉട്ടെടുത്തിട്ട് കുഴി കുഴിക്കാൻ പോകാം അപ്പം നമുക്കൊരു കുഴി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കുഴി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വിറകും ചിരട്ടയും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല കനൽ വേണം ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ നമ്മൾ ഏകദേശം നല്ല ആഴമുണ്ട് ഇതാ എൻ്റെ ഏകദേശം മുട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ആഴമുള്ളെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് അതിനകത്തിരുന്ന് ചൂടാവും ചൂടായി നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റായി വരും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തൊണ്ടും ചിരട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിക്കാം കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം വേണ്ടി നമ്മൾ കർപ്പൂരമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫിനകത്ത് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വാഴയിലെയും ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ എങ്ങനെ വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചുട്ടെടുത്ത ചപ്പാത്തിയാണ് താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു രണ്ട് ചപ്പാത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റാക്കി വെച്ച ബീഫ് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബീഫും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം മസാലയും കൂടെ അതിനകത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇത് അലൂമിനിയം ഫോയിലിനകത്ത് ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം ും 
നല്ലപോലെ നമ്മൾ അലൂമിനിയം ഫോലിനകത്ത് നിന്ന് ചുറ്റി എടുക്കണം കാര്യം നമ്മളത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കനലിലിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം വെറും വാഴയില മാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നനഞ്ഞ ചാക്കിലൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കണം കാര്യം ഇത് ഇതേ കണക്ക് തന്നെ കനലിൽ വെച്ചാലും അകത്തെ എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് നനഞ്ഞ ഒരു ചാക്കിനകത്തൊന്ന് ചുറ്റി കമ്പി കൊണ്ട് ചുറ്റി വരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചണത്തിൻ്റെ ചാക്ക് നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതൊന്ന് വെച്ച് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം റെഡിയായി നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കമ്പി ഉണ്ട് നല്ലപോലെ വരി ചുറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് കമ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ചുറ്റി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നേരെ കനലിലോട്ട് വെക്കാം ചെറുതായിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടി കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ കുറച്ച് തീയിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് നല്ലപോലെ കത്തിച്ചെടുക്കാം അടിയിൽ ഓൾറെഡി നല്ല കനലുണ്ട് അത് അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നിന്ന് വെന്തോളും നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ അപ്പൊ നമ്മള് കത്തിച്ച കനലെല്ലാം തീയെല്ലാം നല്ല കനലായി പഴുത്ത് കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂടാം മൂടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ കുഴി മൂടി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമുക്കങ്ങനെ അതൊന്ന് കുഴിച്ച് നോക്കാം എന്തോ ആയെന്ന് മണ്ണ് നല്ല ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് എടുക്കാം ചാക്കൊക്കെ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാക്കൊക്കെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് വായെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധനം റെഡി ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് കേട്ടോ രക്ഷയില്ല രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഉള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഇതുവരെ എൻ്റെ അറിവിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു വ്ളോഗേഴ്സും ചെയ്തിട്ടില്ല വാഴയിലേക്ക് നല്ല നല്ല കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് എന്താ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ബീഫൊന്ന് നോക്കാം ബീഫ് എന്താ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് നല്ല രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനി സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം രാജസ്ഥാനി ഫുഡ് ആണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു രണ്ട് പിള്ളേരെ വിളിച്ച് നോക്കാം എടുത്ത് കഴിക്കും ബീഫൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം
നന്നായിട്ടുണ്ട് ബീഫൊക്കെ നല്ല നല്ല വെന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരള ടേസ്റ്റ് അല്ല ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് സമയമുള്ളവർ മാക്സിമം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്രമണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഈ കോലത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക മാക്സിമം ആരും വെളിയിൽ പോകാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരുന്നവരേക്കും ഗ